у вас у всех, я слышу, есть какая-то склонность евангельский смысл приближать к сегодняшней жизни. Это, в этом нет ничего плохого, но все-таки первоначально мы должны, это, это сказать, антиохийский подход к толкованию Писания, быть, это точно, и Анзал Таустова всегда держался, прежде всего конкретно и буквально формулировать то, что имел в виду спаситель. На различные образы нравственного приложения, а вот хорошо бы и нам, а вот если есть, есть одна дверь хорошая, дверь плохая, то, наверное, есть и у человека, у всякого есть выбор. И это все, конечно, делать такую парашютизацию в нашу жизнь, дело правильное в отношении Писания, но все-таки приступая к его толкованию, первым делом, и это нельзя пропустить, иначе можно просто погрязнуть в разных э, интерпретациях э, практических и, в общем-то, утерять из виду главное содержание. Понятно, что э, в данном случае законным входом, той самой дверью, которая открыта, является обстоятельство промысла воли Божьей, которая э, связана с появлением этого уже времен Мессии и самого Мессии, поэтому все-таки дверью является то, что не сопряжено с участием человеческого лукавства, а совершается по воле Божьей. Господь свою миссию оправдывал и обосновывал волей Отца Небесного. Если я в чем-то говорит действую не по правде, если я э, не следую воле заповедей отца своего, то свидетельствуйте о зле. А если я все творю в соответствии с волей Божьей, то почему вы, за что вы меня бьете, или почему меня отвергаете, как Сына Божьего, которым я вас и представляю. Поэтому нужно понимать так, потом мы сейчас с вами интерпретируем, что, конечно же, и для каждого из нас нужно входить в свое служение дверью, а не окольным путем. Любой ценой добиться, пробиться. Кто-то мечтает священство, кто-то в какую-нибудь еще э, властную структуру, кто-то э, просто чувствует свою потребность, как одна монахиня говорила после пострига. У меня открылся дар обличения. Вот, я всех обличаю. Вот, конечно, это такое состояние немножко повращенное, очевидно. Э, так вот, э, воля Божья, которая характеризуется, как правило, вот этими внешними обстоятельствами, которые Бог дает, ну и внутренним расположением, конечно, идущим на встречу этим обстоятельствам, которым Бог устраивает жизнь человека, и в том числе его служение. Никто, говорит не, апостол, не берет на себя добро, свои, своевольно достоинство пророка, но, будучи движимым Святым Духом, возвещают словеса Господни по воле Божьей. Когда мы молимся, мы прежде всего говорим, да будет воля твоя, как у на небеси и на земле. Вот дверь, которой является Господь, очевидно, ни в чем не лукавя, а следуя воле Отца Небесного, и предлагает признать ее, принять и всем тем, кто является свидетелями его служения. Ну и, разумеется, для каждого из нас, какую мне должность, какое мне место занять в этой жизни? Смотри, ориентируйся на пути промысла Божьего о тебе. Твори волю Божью о себе. Будь достоин промысла Божьего о себе. Каким образом? Шествуя в путях заповедей Господней. Блажение непорочнее в путь, ходящий в законе Господь. Блажение, испытающее сведение во всем сердцем, взыщет его. Не делающий его беззакония, в путях его ходишь. Вот, поэтому вход в дверью – это соответствие воле Божьей а не противление ей, как мы это видим в деятельности первосвященников, иудеев, христоненавистников. У вас был специальный вопрос еще в чате, как суметь почувствовать, открыть, какой дверью ты войдешь в пространство Христа, к Христу, а не нечистой силы, как не стать жертвой обмана, в чем бы то ни было. Ну, здесь, конечно же, Дар рассуждения является следствием испытания и опыта чувств, иногда и каких-то перегибов, и вправо, и влево, в результате которых человек все-таки, будучи закаленным, приобретает какую-то опытность, и тогда развлечение добра и зла в нем бывает 
уже благонадежном состоянии в отношении всяких прелестей и всего прочего. Ну, а если речь идет о новоначальных, каким образом прийти к вере во Христа, прийти в религиозную жизнь, не ошибиться, не попасть к, секста, к сектантам, еретикам, тут, конечно же, для нас прежде всего признаком являются рамки догматики, ибо всякий догмат является общеобязательным и сатриологически необходимым, для, спасительным для всех членов церкви. Поэтому там, где есть границы нашего православного вероучения, обозначенные собором святых отцов, вселенскими соборами, церковным таким разумом и признанием, там есть истина. То есть Христос там, где его церковь, Христос там, где правое православное исповедание, такое, которое ему прилично. Поэтому, в общем, здесь есть простые признаки принадлежности истины, это принадлежность к церкви Христовой верный его определением, верный догматом э, святоотеческим установленным, э, принятым церковью. Э, так что вот э, живущий по этим порядкам, он находится в благонадежном пути, в благонадежном направлении. Поэтому какой путь не ложный? Золотой царский путь церковного жительства, не уклоняющийся ни от десной, ни от шуи ни в какие-то крайности собственной особой святости и близости к Богу, ни в какие-то ашую, левацкие, э, греховные там, расположения, образы жизни, которые тоже отсекают от церкви. Но именно вот это э, преисповедание Богом, Бога откровенного учения о самом нашем, э, о Пресвятой Троице, о нашем спасении – и жизнь в соответствии с этими требованиями Божьими, восстановлениями, восстановлениями, вот это и есть благонадежный путь, который, несомненно, и есть вхождение ко Христу, а не куда-либо по ошибке к другому. Дарья задает наводящий вопрос на эту тему. То есть заблуждающаяся истина осужден не будет? Можно ли тогда считать действительными последние католические соборы? Не заблуждающийся, не будет осужден. Интересно, я это размышление видел у католиков. Я тут у меня есть друг, он католик, доминиканец. Он послужил моему обращению к вере православной. Вот я вам сейчас даже покажу его книжечку, он мне прислал. Он теперь благочинный всех питерских храмов католических, и не только. Вот видите, какой он Это мой друг. Он меня просвещал, подарил мне вот эту Библию, когда я еще не был христианином. И, может, кто-то слышал интересную историю на этой Библии. Видите, наклеена уже совсем помя... потертая иконочка. Она была в этой книжке, подаренной мне в 1988 году, еще до моего крещения. Была закладка. И эту закладку я обнаружил, что она наклейка. Я думаю, ну зачем пластиковая какая-то не очень симпатичная обложка. Она либо наклеила хоть какую-никакую иконочку. Кто-то там изображен типа святого. Вот, может, Господь какой-то в каком-то виде. Потом я в конце этого 88 года принял крещение с именем Игорь. Потом через пять лет я поступил на Афонской подворье в Москве, в монастырь. Еще через два года, в 96-м году, меня сподобил патриарх Алексей II благословение на монашеский постриг. Игумен не знал, как меня назвать до последнего мгновения. Потом, когда уже занес ножницы, объявил Лукой. Потом, через еще, может быть, год или два, я взял в руки эту, эту Библию. Ну, я, она не очень удобная, она же мелкая очень. Я вдруг смотрю на обложке моей Библии наклеена икона апостола-евангелиста Луки, в честь которого я оказался назван в монашестве. Вот, это было бы, конечно, у меня такое какое-то чудо. Вот, а это вот Павел. Так вот, интересно, у него вот в этой книжке как раз, по-моему, есть размышления о том... Нет, не в этой, в другой. Книжки, это книжка про молитву, а та про исповедь. Есть, конечно, свой католический подход, он своеобразный, его обличал Феофан Затворник, и я даже по этому поводу, опираясь на святителя Феофана, написал такую докладик, у меня был на феофанских чтениях, и э, духовность истинная и ложная. Духовность и, и, истинная и ложная по трудам святителя Феофана. Кому любопытно, посмотрите в интернете. И там как раз я, в, ссылаясь на Феофана Затворника, очень четкую такую различие поставил между вот этим внутренним процессом духовной жизнью, воспринимаемой католически или православно. Так вот, интересно, в его размышлениях об исповеди как раз и есть, что лучше действовать по совести, даже если ты добросовестно заблуждаешься. В этом случае 
ты как бы не повинен, потому что действовал по искреннему заблуждению. Хотя я еще в Свято-Тихоновском институте, когда учился, по этому поводу слушал, слышал комические комментарии нашего преподавателя, по-моему, нам отец Максим Козлов читал тогда сравнительное богословие, о том, что если я изменил жене, не потому что я изменяю жене, хотел ей изменить, а потому что та, с кем я изменяю, является красавицей, то вот, мол, это какая-то мотивация, как добровольное заблуждение, уже не ставит мне в вину прелюбодеяние, поскольку я не хотел прелюбодействовать. И не прелюбодеяние ради прелюбодействовал, а ради того, что та, с кем прелюбодействовал, показалась мне очень уж такой подходящей для этого дела красотка. Тут есть как раз такое лукавство, присущее вообще теологии ватиканской, латинской. Так вот, в том числе, я как-то услышал у вас, что добросовестное заблуждение не является виной человека. Если бы в человеке не было бы голоса Божьего, если бы его духу не свойственно было развлечение добра и зла, то не за что было бы человека и спрашивать. Но в каждом человеке заложено это нравственное чувство. И совесть, если она, конечно, не находится уже в состоянии сожженном, человек с сожженной совестью – это определение человека, который уже не имеет никаких внутренних доводов как голоса Божьего, обличающего злое и устанавливающего, указывающего на благое. А, в общем-то, человек остается даже в наших грехопадениях, в котором мы все состоим, как сыны и дочери Адама, тем не менее, свобода нравственного выбора остается за нами, значит, и нравственные чувства, которые способны различать правду от лжи, лукавства от добродетели и так далее. Поэтому насчет добро, добросовестного заблуждения, я думаю, что стоит быть поосторожней. Как правило, заблуждение не в связи с доброй совестью происходит, а в связи с каким-то необратимым пока что служением какой-то своей страсти. Иногда это гордыня, иногда это похоти, иногда это серебролюбие. Но очевидно, что это не бывает вполне искренним желанием правды. Это бывает именно помрачением очей сердечных, помрачением сердца от отданного на откуп вот как, например, юноша, подошедший к Господу, который был богат и бесконечно привязан к своему богатству. Очевидно, что он недобросовестно заблуждался, а с лукавством отошел от Господа, прежде исповедуя свое желание быть совершенным и идти за Господом. А тот говорит, продай имение свое, раздай нищим. И будучи владельцем большого имения, тот отошел скорбя. Таким образом было обнаружено, не искренность этого искренне подошедшего с виду к Господу юноши, а его добросо, добровольная порабощенность тем стихиям сребролюбия, которые делали для него невозможным приобщение ко Христу и жизнь с Богом.